Hello students, welcome to the textbook. In this class, we are going to talk about the electronic payment system. Actually, electronic payment system is already in the video. We are going to talk about the electronic payment system. Next, we are going to talk about various types of e-payment methods. E-payment methods are not the electronic payment. In the electronic payment, there are micro and macro types. In the micro, there are small amounts of transfer. In the macro, there are small amounts of transfer. In the micro, there are securities. In the micro, there are many things. Now, if you look at the card-based payment system, there are three types of card-based payment systems. Now, we have a credit card, debit card, ATM card. In general, we say ATM card, but we say ATM card, we say debit card, we say normal ATM card, credit card. Credit card is the same thing, we say anything, we explain it. Now, we say the stored card, we say the same thing, we say one by one, we explain it. So, card-based system, now, 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 all of the cards, most of the accounts, first of all, we have to go to the account, we have to go to the bank, and we have to go to the amount, 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 we have to go to the bank, we have to go to the bank, we have to refer to the bank, you have to go to the credit card, sorry, you have to go to the card, you have to go to the bank, you have to go to the amount, you have to go to the bank, you have to go to the bank, if you want to do that, you can use the amount in the nearby ATM. So, this is a common factor. Everybody is used. Day-to-day life, everybody is used. So, everybody knows. We have all the card-based card. ATM card, credit card, debit card. So, what you have to do is you have to do that. What you have to do is you have to do that. Now, how do you have a payment card? It is a plastic card. So, what you have to do is you have to do a card-based system question. Nama, ukuran deh, pelikkan tu, apa ni? Orang, orang bateri video gothru paninga, ilah ya, orang bateri buku la gothru paning paninga. Actually, nama day to day flow, orang generala, nama kita kru orang card pati deh, elitu paro. So, anda card pati, nana information semua orang dah lewa, nama buku la, ina kurutru kanga deh gothru paniti, nama easy aja, ini deh, prepare panik tap. Ipa payment card seperti irko apa ni? First thing, anda ada orang plastik card deh, everybody know, ada orang orang plastik card arko. Ada seperti deh cashless payment semua deh, enable panade deh, apa ni? Sotaga. They are simple embossed plastic card that authenticates the card holder on behalf of the card issuing company. One is not. This is a simple plastic card. Who authenticates the card holder? Now, if I go to the bank, I am going to get an ATM card. So, what do you do? You can process it. What do you do? If you put an ATM card, you can get an ATM card. You can get an ATM card. That's why you have to get the farm search. So, anda farm nama kita kudu tu, anda farm fill pani, orang wangi kita, ini lor days lah, nama lor da email mail address, sorry, nama inna address pande nama bank kudu turuk kamo, anda address ke ATM pande receive ayu. So, ini yar na nama authenticate pani bank pande bank, that means company, abrin sura ngam. Anda financial services pande nama kena pande abrin pati ngam card pande issue pande abrin sura ngam. More than 90% of online payments are called card-based. Online payments are not available if we are Amazon or where we are going to buy or where we are going to buy or where we are going to purchase online. We are going to purchase payments in the card-based system. Now, if we are using GPI, use the card, we are going to pay for it. 90% of the card-based system is called card-based system. At the other, at the same time, other e-payment methods are also gaining the importance of the e-payment. What is the e-payment? That is G-Pay, Paytm, remaining e-method is also a lot of money. Now, based on the transaction settlement method, there are three widely used card-based systems. There are three card-based systems. First one is credit card, and the other one is debit card, stored value card. Ini kita nama mana credit card beti pakala remaining things nama next class la pakala okay ba. Ipa card based system la card na justa or plastic card dah. Anja card yar nama kuru pakala or financial service that means bank. Nama kita bank kita nama kita card kuru kita yar kena yar anja account holder orang lu kuru kita more than ninety percent je pe online payment sila. Ia perih narak kita card based la dah narak kita abis sila. Okay, ipa nama credit card beti pakala. Ipa general la credit card beti mungkin general la or credit card beti irko abis ni beti first sila. Ipa ni, na, ipa ni ATM card, nama poyo orang le farm fill pani wangra, mau ada macam credit card. Ipa nariya call sila baru nama ke. Mana solat deh. Unggul ke credit card baru, mau vivil offer. Unggul ke, nama re offer ke credit card le. Ning credit card wangra, ingat macam nariya call receive aku. Ia na credit card le, na na ipa nama lor debit card bende. Debit le, nama kita amount tier karo. Irinda matunda, nama anda time le utilize pon mudiyo. Ana credit le apri kerayat. Or credit card le, ivlo limitan soli nama kor amount terbang. Adi yang dah base punya, kita, nama lor ada 
salary or nama business pandrona nammalo nama evlo amount vandu nammalo account la vandu keep and hold la vechirukom adha base panni da namak credit kattranga for example ku nama or 1 lakh salary vaangrom appadina ipo 1 lakh salary ku evlo tharuvaanga appadina max or 1 lakh tharuvaanga nu vechukongala ipo enna panna or credit card tharuvaanga adha or 1 lakh rupees ungakitta irukum andha credit card la ipo neenga engada or purchase po poringa appadi nu vechukongala andha time la neenga enna pandreenga na andha credit card use pannikala நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும் அந்த கிரெடிட் கார்டோட பில் வந்து ஒரு பில் டேட் வச்சிருப்பாங்க அவங்க இப்ப நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்க்கு இந்த मंथ எனக்கு வந்து एवरी मंथ 10th தான் பில் ஜெனரேட் ஆகுது அப்படினா 20th பில் ஜெனரேட் ஆகுதுனா அவன் வந்து ஒரு 10 டேஸ் மேக்ஸ் டைம் கொடுத்துருவாங்க அவங்க பேங்க் வந்து நமக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள்க்கு நான் வந்து இந்த மாசம் நவம்பர் 10 இன்னைக்கு இப்ப வந்து நான் கிரெடிட் கார்டல ஏதாவது ஒரு லேப்டாப்போ இல்ல எனக்கு தேவையான ஏதாவது ஒன்னு நான் பர்சேஸ் பண்ணிட்டேன் நான் என்ன பண்ணா நெக்ஸ்ட் मंथ 10th வந்து நான் என்ன பண்ணனும்னா அந்த பில்ல பே பண்ணிரணும் ஏனா இது வந்து பேங்க் வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்க ஒரு கீப் ஆன் கடன் மாதிரி நம்ம அதுல அப்படியே ஒரு கார்டுல நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் அமௌண்ட் கொடுத்திருக்காங்க நம்ம அதுல இருந்து எடுத்தா திரும்ப அதுக்கு கட்டிடணும் வித் இன்ட்ரெஸ்டோட ஒன் மந்த்க்கு எவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்களே சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஜிஎஸ்டி இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்றோம் ஒரு இருபத்தி ஓராயிரம் ரூபாய் பே பண்ணணும் நமக்கு ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பேஸ்ட் ஆன் த டிரான்சாக்ஷன் ஓகேவா நமக்கு சம் வந்து என்ன சொல்றேன்னா சம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் அந்த இன்ட்ரெஸ்டோட நம்ம நெக்ஸ்ட் மந்த் பே பண்ணிரணும் இப்ப ஒரு வேளை இந்த மாசம் நம்ம சலரி வந்துருச்சு நம்ம சலரி காலி ஆயிருச்சு ஓகே நம்ம ஏதாவது வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா கிரெடிட் கார்டு எடுத்து வாங்கிட்டு நெக்ஸ்ட் மந்த் பே பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இது எல்லாரும் பண்ற ஒண்ணுதான் ஓகேவா இப்படிதான் கிரெடிட் கார்டு பேசிக்கா நம்ம வந்து என்ன பண்ண யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம் இதுதான் கிரெடிட் கார்டோட ப்ராசஸ் சோ பேங்கே நமக்கு சம் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்கோம் நம்மளோட அக்கௌண்டோட வேல்யூவை பொறுத்து சோ அந்த கிரெடிட் கார்டை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபியூச்சர்ல அதுக்கு அமௌண்ட ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம் சோ அதுதான் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க இப்ப கிரெடிட் கார்டு அப்படிங்கறது என்ன அதுவும் ஒரு எலக்ட்ரானிக் பேமெண்ட் சிஸ்டம் தான் நார்மலி யூஸ் ஃபார் ரிட்டைல் டிரான்சாக்ஷன் டிரான்சாக்ஷன் ரிட்டைல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப கிரெடிட் கார்ட்ஸ் வந்து எப்படி எனேபிள் பண்றாங்கன்னா யாரு வேற டூ பைய ஃபுட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் யார் வந்து நம்ம சர்வீசஸ் இல்ல பொருளோ வாங்க போறாங்களோ அவங்க வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரம் அ வெண்டார் கிட்ட இருந்துன்னு சொல்லாங்க இப்போ பேஸ்ட் அந்த ஹார்ட் கோல்டர் பர்மிஷனை பொறுத்து கார்டு இஸ் யூர் பே பேக் டு த வேல்யூ லெட்டர் வித் அன் அக்ரீட் இன்ட்ரெஸ்ட் நான் சொன்ன பாத்தீங்களா இப்போ பேஸ்ட் ஆன் த ஹார்ட் கோட் இப்ப நம்ம ஒரு நீங்க தான் அந்த கார்டோட ஹோல்டர் அப்படினா நீங்க ஒரு பொருளை வாங்குறீங்க அப்படினா உங்களோட 퍼மிஷனோட அத லேட்டரா தி இன்ட்ரஸ்டோட நம்ம என்ன பண்ணனும் பே பேக் பண்ணனும் ஓகேவா அதாவது இங்க சொல்லிருக்காங்க இங்க பாருங்க இந்த லைன் என்ன சொல்றது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேரர் அப்படினா யாரு அப்படினா நம்ம யார் வந்து பொருளை வாங்குறோமோ ஒரு சர்வீஸ் வாங்குறோமோ ஃப்ரம் வெண்டர் கிட்ட இருந்து அதுதான் பேரர் சொல்வாங்க அந்த பேஸ்ட் ஆன் த கார்டு ஹோல்டர் ப்ராமிஸ் இப்ப என்ன நம்ம கண்டிப்பா பண்ணுவோம் நான் பண்ணிருவேன் எப்படின்னா கார்டு இஸ் யூர் டு பே பேக் வேல்யூ லெட்டர் வித் அன் அக்ரீட் இன்ட்ரெஸ்ட் இப்ப நான் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு இந்த மந்த் வாங்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் இந்த டேட்ல அவங்க பேங்க் கொடுத்த டேட்ல நான் இன்ட்ரெஸ்டோட பே பண்ணிடுறேன் இல்ல நெக்ஸ்ட் மந்த் அந்த டேட்ல எங்கிட்ட அமௌண்ட் இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் நான் எவ்வளவு டேஸ் தள்ளுறனோ அந்த டேஸ் அளவுக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட பே பண்ணி நான் அதை பே பேக் பண்ணிருவேன் அப்படிங்கிற அக்ரிமெண்டோட ப்ராமிஸோட நம்ம என்ன பண்ணா அந்த கோட யூஸ் பண்ணும் எவ்ரி கிரெடிட் கார்டு அக்கௌண்ட் ஹேஸ் பர்ச்சேஸ் லிமிட் நான் சொன்ன பாத்தீங்களா ஒரு ஒரு கிரெடிட் கார்டு அக்கௌண்ட்க்கு ஒரு பர்ச்சேஸ் லிமிட் இருக்கும் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அதான் சொன்ன பாத்தீங்களா பேஸ்ட் ஆன் த சாலரி இல்ல ஒரு அக்கௌண்ட்ல எவ்வளவு காசு வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கும் பிசினஸ் பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் மந்த்லி மந்த்லி சாலரி வராது அவங்களாம் ஒரு சம் அமௌண்ட் வந்து எப்பவுமே அக்கௌண்ட்ல வச்சிருப்பாங்க சோ அதை பேஸ் பண்ணி கூட அவங்க கிரெடிட் கார்டு வாங்க முடியும் சோ அந்த அந்த அக்கௌண்ட்ல நம்ம எவ்வளவு அமௌண்ட் மெயின்டைன் பண்றப்போ அதுக்கு பேஸ் அந்த அந்த லிமிட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு ஒரு கிரெடிட் கார்டுல ஒரு லிமிட் தருவாங்க மாடர்ன் <laughs> அந்த கிரெடிட் கார்டோட ஆப்ஷனை யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா யூஎஸ் தான் அங்கதான்
நைன்டீஸ்ல டுவெண்ட்டிஸ்ல எயிட்டிஸ்ல பிறந்தவங்க எல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிருப்பாங்க செவன்டிஸ் ஐம் நாட் ஷியூர் பட் நைன்டிஸ் எயிட்டிஸ்ல பறக்கிறவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப எப்போ பிரைவேட் கம்பெனிஸ் பிகின் டு இசிய கார்ட்ஸ் எனேபிள் தேர் கஸ்டமர் டு பர்ச்சேஸ் அ குட்ஸ் அர் கிரெடிட் கார்ட் வித் தேர் ஓன் பர்மிஷன் இப்ப என்னன்னா எப்போ வந்து ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி வந்து நமக்கு ஒரு கார்டை இஷ்யூ பண்ணி அதுக்கு என்ன அலோ பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மள வந்து ஒரு பொருளை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு இப்ப கிரெடிட் கார்டோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னா ஜென்ரலா கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்றதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எல்லா இடத்துலயுமே கிரெடிட் கார்டு அக்செப்டடா இருக்கு இன்னொன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிசிக்கல் மணி கொடுக்க தேவையில்லை அட் த டைம் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் மேபி உங்க கிட்ட காசு இல்ல பிசிக்கல் மணி கொடுக்க தேவையில்லாத இடத்துல நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா பீரியட் டூ பே பர்ச்சேஸ் அதே மாதிரி நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பீரியட் ஆஃப் டைம் கிடைக்கும் அப்ப காசு இல்லனாலும் நெக்ஸ்ட் மந்த் பே பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டிபெண்டிங் ஆன் த கார்ட் தெர் இஸ் நோ நீட் டு பே அனிட்டி கார்டை பொறுத்து நம்ம எனிட்டி பே பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி என்ன என்ன பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் வழியா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இன்ஸ்டால்மெண்ட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு பொருளை வாங்க போறோம் அப்படின்னா ஆஹ் அதுக்கு வந்து இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் கிரெடிட் கார்ட்லயே சோ அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் இப்போ நம்ம கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணிட்டு நம்மளே மேனுவலாவே கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நீங்க கிரெடிட் கார்டா யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு நைன்டி தௌசண்ட்க்கு டுவெண்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம அதை சிக்ஸ் மந்த்தா த்ரீ மந்த்ஸா நைன் மந்த்ஸா நம்மளே அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்ஷன்ல ஆன்லைன் பேங்கிங்லயே இருக்கும் ஓகேவா இது எல்லாமே டே டு டே லைஃப்ல இருக்கிறதா உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் இருந்துச்சு இல்ல உங்ககிட்ட ஏடிஎம் கார்டு இருக்கு இல்ல உங்ககிட்ட ஆன்லைன் பேங்கிங் இருக்கு இல்ல உங்களோட அப்பா அம்மா யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க எப்படி யூஸ் பண்றாங்க என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கறத பத்தி நீங்க அவங்க கிட்ட என்ன சொல்ற ரியல் டைமா நீங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா அடுத்தது இப்ப ஒரு கிரெடிட் கார்டு ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு யாரெல்லாம் பிளேயர்ஸ் இப்ப எப்படின்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு கிரிக்கெட் அப்படின்னா ஒரு லெவன் எவ்வளவு பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க யாரெல்லாம் பிளே பண்ணுவாங்க யாரு அதே மாதிரி ஒரு கிரெடிட் கார்டு வந்து நமக்கு வரணும் நம்ம அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் அதுல யாரெல்லாம் ஒர்க் பண்றாங்க அதை எப்படி நம்ம ரிசீவ் பண்றோம் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இப்ப என்ன சொல்ற பேரர் அப்படின்னா யார் வந்து ஹோல்டர் நம்ம நம்ம தான் ஓகேவா கிரெடிட் கார்டு அக்கௌண்ட் வந்து யார் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் அவங்க தான் நமக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் இப்ப நம்ம தான் ரெஸ்பான்சிபிள் நம்ம தான் அந்த கிரெடிட் கார்டு வச்சிருக்கோம் சார் வி ஆர் த ரெஸ்பான்சிபிள் டு பே த அமௌண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்து மெர்ச்சன்ட் அப்படின்னா ஸ்டோர் கீப்பர் ஆர் விண்டார் இப்ப நம்ம எங்காவது போய் யூஸ் பண்ணுவோம் தெரியுமா அந்த சர்வீஸ வந்து என்ன சொல்றது கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணி ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ண போறோம்னா நம்ம எங்க பர்ச்சேஸ் பண்ண போறோமோ அதான் சொல்றாங்க அதுதான் ஸ்டோர் கீப்பர் ஆர் விண்டார் சொல்றாங்க who sell or providing services receiving payment made by this customer through the credit card credit card valiya namakku vandu payment pay pandrom theriyuma andha edatha dhaan solranga acquirer appadina na merchant bank that is responsible for receiving payment ipo enna appdi pathina payment ah receive pandravanga avanga dhaan acquirer nu solvanga ivunga enna pandranga appdi pathina authorization also banking ku vandu authorization panuvanga through the appropriate channel valiya appdi sollam எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம ஒரு இடத்துல போய் கிரெடிட் கார்டு போடுறோம் எனேபிள் பண்றோம் அப்ப நமக்கு சில பாஸ்வேர்ட்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணி நம்பர் செட் பண்ணிருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நாலு டிஜிட்டோ ஆறு டிஜிட்டோ நம்பர் செட் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்னா அத்தண்டிகேட் பண்ணிப்போம் பிகாஸ் ஆஃப் நம்ம யார் வேணா நம்ம கார்டை யூட்டிலைஸ் பண்ணிடக்கூடாதுல்ல இது ஒரு பேசிக் அத்தண்டிகேஷன் தான் சோ அந்த நம்ம நம்ம அதை ஸ்வைப் பண்ணும் போதே ஒரு வேலை தப்பா பின் போட்டா உங்களுக்கு உடனே மெசேஜ் வந்துடும் நீங்க வந்து உங்க கார்டை வந்து சம் அக்சஸ் ராங் பின் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க மேபி நீங்க அது இல்ல அப்படின்னா பிளீஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு நமக்கு மெசேஜ் எல்லாம் வந்துடும் ஓகே கிரெடிட் கார்டு நெட்ஒர்க் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா பேங்க்குக்கும் இன்டர்மீடியட் பிட்வீன் த பேங்க்ஸ் ரெண்டு பேங்க் கடையில இன்டர்மீடியட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு கம்பெனியோட ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கம்யூனிகேட்டிங் த டிரான்சாக்ஷன் பிட்வீன் த அக்வயர் அண்ட் த கிரெடிட் கார்டு இஷ்யூரர் அக்வயர்னா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் சொல்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மெர்ச்சன்ட் பேங்க் அந்த பேங்க்குக்கும் நம்ம தான் கார்டு இஷ்யூர் நமக்கும் இடையில டிரான்சாக்ஷன் கம்யூனிகேட் பண்றதோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் யாரு எடுத்துக்கணும் இந்த கிரெடிட் கார்டோட நெட்ஒர்க் தான் எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்போ என்டிட்டிஸ் ஆப்ரேட் த நெட்ஒர்க் தட் ப்ராசஸ் அ கிரெடிட் கார்டு பேமெண்ட்ஸ் வேர்ல்ட் வைட் ஒண்ணு இல்ல நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்ததா என்டிட்டி
ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ரிவார்ட்ஸ் பிளான் எல்லாம் இருக்கும் இன்சூரன்ஸ் அடிஷனல் கார்ட்ஸ் ரிவார்ட் பிளான்ஸ் தான் என்னன்னா கார்டு யூஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சம் அமௌண்ட் வந்து நமக்கு என்ன சொல்றது பே பேக் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு செவன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு நம்ம வந்து பர்ச்சேஸ் பண்றோம்னா டுவெண்ட்டி பே பண்ணா போதும் ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து அவங்க ரிவார்ட் தருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கிரெடிட் கார்டுல வந்து அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்தது அனாட்டமி ஆஃப் கிரெடிட் கார்டு இப்போ கிரெடிட் கார்டை பத்தி இப்போ ஒரு கிரெடிட் கார்டுனா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ இதுதான் கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னா பேங்கோட நேம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்றது இந்தியன் பேங்கோ இல்ல ஸ்டேட் பேங்கோ இல்ல ஸ்டாண்டர்ட் சார்டர்ட் பேங்க் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க் இருக்கு ஸ்டேட் பேங்க் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ ஸ்டேட் பேங்கோ அடுத்தது அக்கௌண்ட் ஹோல்டரோட நேம் நேம் சர் நேம் இப்போ உங்க நேம் என்னவோ அந்த நேம் பிளஸ் சர் நேம் உங்களோட அப்பா நேம் இருக்கும் இதுதான் உங்களோட கிரெடிட் கார்டு நம்பரு அது எவ்வளவு நாளைக்கு வேலிடா இருக்கு இப்போ ஒரு கார்டு வாங்கினா அதுக்குன்னு ஒரு வேலிடி டேட் இருக்கும் இப்ப என்ன சொல்றது பிப்த் மந்த் சிக்ஸ்டீன்த் அந்த இயர் வரைக்கும் நமக்கு வேலிடா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் அதனோட இப்ப ஸ்டேட் பேங்க் ஸ்டேட் பேங்கோட லோகோ வந்து இங்க இருக்கும் இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒய்ஃபை சிம்பிள் இப்ப எப்படின்னா கார்டை ஸ்வைப் பண்ணாம ஒய்ஃபைலயே அக்சஸ் பண்ணிக்கிற சிம்பிள் கார்டை திருப்புனா இந்த இடத்துல ஒரு நம்பர் இருக்கும் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் சிவிவி சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கேட்கணும்னா கார்டோட நம்பரும் சிவிவி தான் கேட்கும் சிவிவி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த கார்டை வந்து வேலிடேட் பண்ணுவோம் சோ இந்த பிக்சரை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இந்த லெவன் பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும் பப்ளிசர் அப்படின்னா என்னன்னா இஷ்யூங் த பேங்க் இதா யார் வந்து அந்த பேங்க் நமக்கு யாரு கார்டு கொடுக்குறாங்களோ அவங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க கிரெடிட் கார்டு நம்பர் இதுதான் அந்த கிரெடிட் கார்டு நம்பர்னு சொல்லுவாங்க சிக்ஸ்டீன் டிஜிட் இருக்கும் இது ஒரே மாதிரி இருக்காது எல்லாருக்குமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் இதுதான் கார்டு ஹோல்டரோட நேம் நேம் ஆஃப் த கார்டு ஹோல்டர் இவிஎம் சிப் அப்படி சாரி இஎம்வி சிப்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இஎம்வி சிப் இது என்ன பண்ணுதுன்னா மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரைப்ஸ் இது இதுல என்ன இருக்குன்னா ஒரு மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரைப் இருக்குன்னு சொல்லிருப்பாங்க எதுக்குன்னா கார்டு ஹோல்டரோட இன்ஃபர்மேஷன் இதுல தான் ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஆர் எஃப் டி சிம்பிள் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஸ்மார்ட் கார்டு கான்டாக்ட் லெஸ் ஸ்வைப் பண்ணாம ஜஸ்ட் இப்படி அந்த மிஷின் மேல வச்சாவே அக்சஸ் ஆகும் அடுத்தது எப்ப எக்ஸ்பிரி டேட் இருக்கும் எந்த மந்தோட அது எக்ஸ்பிரி ஆகுது அப்படிங்கறது அடுத்தது நான் சொன்ன பாத்தீங்களா கார்டு இப்ப இந்தியன் சாரி இந்தியன் பேங்கோ ஸ்டாண்டர்ட் சர்டர்டோ இல்ல ஸ்டேட் பேங்கோ எந்த பேங்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனோட லோகோ இருக்கும் அடுத்து மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரைப் நம்ம ஆல்ரெடி பாத்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரைப் இங்கேயும் ஒண்ணு இருக்கு இந்த மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரைப் வந்து நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் இதுல என்ன இருக்குன்னா என்கிரிப்ட் டேட்டா இருக்கும் கார்டு ஹோல்டர் அண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் எல்லாமே என்கிரிப்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்கன்னு சொல்றான் அடுத்தது நைன்த் ஹோலோகிரா நைன் எங்க இருக்கு இங்க சாரி அப்போ எயிட் எங்க இருக்கு எயிட் இப்போ இது மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரிப் இந்த ஸ்ட்ரிப்ல கார்டு ஹோல்டர் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இதுல என்ன இருக்குன்னா செக்யூரிட்டி அதுக்காக யூஸ் பண்ணிருக்காங்க டூப்ளிகேட் வந்து ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக இதே மாதிரி இன்னொருத்தர் கார்டு தயாரிச்சா கூட இந்த இது இந்த சிப் இல்லாம அது வந்து ஒரிஜினல் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்னேச்சர் இந்த இடத்துல வந்து கார்டு ஹோல்டரோட சிக்னேச்சர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூஸ்வலி பிரிண்டட் இந்த லெப்ட் சிக்னேச்சர் சொல்லுவாங்க இந்த சிவிவி இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து தான் வேலிடேட் பண்றதுக்காக அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த கார்டு நீங்க ஜென்ரலா எல்லாருமே கார்டை பாத்துருப்பீங்க இந்த கார்டை வச்சு இந்த கிரெடிட் கார்டுக்கான மொத்தத்தையும் நம்ம எழுதிடலாம் இது கொஞ்சம் பெரிய லாங் தியரி தான் சோ அதனால தான் நமக்கு இன்னைக்கு எயிட்டீன் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு சோ உங்களுக்கு இதுல ஐ ஹோப் இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா கமெண்ட் செக்ஷன்ல பிங் பண்ணுங்க இப்ப இத மூணையும் மொத்தமா ஒரே கிளாஸ்ல கவர் பண்ண முடியல கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு ஸ்டோர்ட் கார்டு ஏன்னா தியரி ரொம்ப லாங்கா இருக்கு நான் ரிமைனிங் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கவர் பண்றேன் தேங்க்யூ சோ